ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் சிவபெருமானுடைய விரத நாட்களில் மிக முக்கியமான ஒரு விரத நாள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அது பிரதோஷ விரத நாள் பல பேருக்கு வந்து இந்த பிரதோஷ விரதம் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுல இன்னமும் ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்குது முதல்ல பிரதோஷம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் பிர அப்படின்னா விசேஷமான தோஷம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் விசேஷமான தோஷங்கள் அப்படின்னு உலகத்தில் என்னவெல்லாம் இருக்குதோ அந்த தோஷங்களையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான திருநாள் அதனால் இதற்கு பிரதோஷ திருநாள் அப்படின்னு பேர் அப்படி இந்த திருநாள் ஏன் வந்தது அப்படின்னா தேவர்கள் நரைத்திரை மூப்பு பீனி சாக்காடு இதால் ரொம்ப துன்பப்பட்டார்கள் அவர்களினுடைய துன்பத்தை போக்குவதற்காக எம்பெருமான் கிட்ட வந்து முதலே முறையிட்டிருந்தா பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தங்களே என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சு கடைசியில் பார்க்கடலை கடையெல்லாம் அதில் இருந்து அமிர்த வரும் அப்படின்னு அதற்கு முயற்சி செய்து தேவர்களும் அசுரர்களும் இணைந்து பார்க்கடலை கடைஞ்சா அதில் இருந்து அமிர்தம் வரல விஷம்தான் வந்தது அந்த விஷம் தேவர்களை துரத்த தேவர்கள் கிளம்பி நேராக கடைசியாக எங்கே போவாங்க கை லாஸ் கையில் இருக்கிறதெல்லாம் லாஸ் ஆனால் தானே கைலாஷ்னு ஒரு இடம் இருக்கிறது இங்கே ஞாபகத்துக்கு வரும் நேராக சிவபெருமான் கிட்டே ஓடுறாங்க அங்கே போனால் இந்த விஷம் அவங்கள உள்ள விட மாட்டேங்குது இந்த பக்கமாக சுற்றி போனால் அந்த பக்கம் சுற்றி வருது அப்படி இங்கே சுற்றி வந்தால் திருப்பி இப்படி சுற்றி வருது ஒரு வழியாக ஏமாற்றிட்டு உள்ளே போய் பெருமான் கிட்டே முறையிடுறாங்க பெருமானே நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு விவசாயம் செய்தோம் பார்க்கடலை கடைஞ்சோம் அதில் முதலில் விளைந்தது தங்களுக்கு அப்படின்னு இவ்வளோ நான் சுக்கா சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அப்படி முதலில் விளைந்த அந்த விஷத்தை சுவாமி தனக்காக ஏற்றுக்கொண்டு தேவர்களை பார்த்து சொன்னால் இனிமே நீங்கள் போய் அமிர்தத்தை எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிற இப்போ அந்த அமிர்தத்தை தேவர்கள் தேட போயாச்சு இப்போ அமிர்தத்தை போய் கடைஞ்சி தேடி எடுத்து அமிர்தமும் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இது எல்லோரும் தெரிஞ்ச கதை இந்த அமிர்தத்தை சாப்பிட்டோடனே தேவர்கள் என்ன செய்யணும் நேராக சிவபெருமான் கிட்ட வந்து நன்றி சொல்லணும் பிரச்சனைன்னு வந்தப்போ வந்தாங்கல்ல அதனால தானே சுவாமி அந்த ஆலகால விஷத்தை சுந்தரரை விட்டு எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் அதனால தான் அவருக்கு பேரே ஆலால சுந்தரர்னு பேர் அந்த விஷத்தை வாங்கி சுவாமி தன்னுடைய கண்டத்தில் நிறுத்தி காட்டி தனக்கு நீலகண்டம் என்கின்ற ஒரு திருப்பெயர் வரவும் அன்னைக்கு காரணமாக அமைந்தது இவ்வளோ வேலைகள் சுவாமி செய்திருக்கிறாரே அந்த நன்றி கொஞ்சமாவது வேண்டாம் தேவர்களுக்கு நன்றியோடு வந்து அவரை வணங்கணுமா இல்லையா வணங்கலை மறந்தாச்சு இப்போ சுவாமி விட்டுட்டார் சரி பரவாயில்ல அப்படி அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ அடடா நம்ம சுவாமியை கும்பிட மறந்துட்டோமே சுவாமிக்கு இல்லை நம்ம நன்றி சொல்லி இருக்கணும் அவரால் தானே இதெல்லாம் நமக்கு சாத்தியமானதுன்னு தங்கள் தவறை உணர்ந்து தேவர்கள் பெருமானை வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அபிஷேகத்து பூஜை செய்து வணங்கிய நாளை தான் இன்றைக்கி நாம் பிரதோஷம் அப்படின்னு கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றோம் பிரதோஷம் அப்படிங்கிறது பல வகையான பிரதோஷங்கள் நமக்கு உண்டு நித்திய பிரதோஷம் பக்ஷ பிரதோஷம் மாத பிரதோஷம் மகா பிரதோஷம் பிரளய பிரதோஷம் அப்படின்னு நிறைய பிரதோஷ வகைகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு நித்திய பிரதோஷம் அப்படிங்கிறது அன்றாடம் நாலு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை அதுக்கு பிரதோஷ நேரம் அப்படின்னே பேர் பக்ஷ பிரதோஷம் சுக்ல பிர பக்ஷம் நாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி பக்ஷங்களில் வருவது பக்ஷ பிரதோஷம் மாத பிரதோஷம் அப்படின்னு மாதந்தோறும் வரக்கூடியதை மாத பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மகா பிரதோஷம் அப்படின்னா சனிக்கிழமை என்று வரக்கூடியது மகா பிரதோஷம் பிரளய காலத்தில் வருவது பிரளய பிரதோஷம் இப்படி பல வகையான இந்த பிரதோஷத்தில் என்னென்ன பிரதோஷம் வருதோ அது அத்தனையிலே விரதம் இருக்கலாம் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது மிக உயர்வான ஒரு நாள் இந்த பிரதோஷ விரதம் இருந்தால் சிவபெருமானுடைய அருள் முழுவதையும் நம்மால் பெற முடியும் அதனால் தான் பிரதோஷம் மிக உயர்ந்த சிவனை வழிபடுகிற விரதங்களில் ஒன்றாக சொல்லப்பட்ட ஒரு உன்னத விரதம் இந்த விரதம் இப்போ எப்படி வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இந்த விரதத்தை எப்படி இருக்கணும் காலையில் எழுந்த உடனே நீராடி விட்டு சிவபெருமானுடைய நாமத்தை நாம் உச்சரிக்கணும் சிவாய நமக எந்த விரதமாக இருந்தாலும் அன்றைக்கி அந்த தெய்வத்தினுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் உபவாசம் இருக்க முடிந்தவர்கள் உபவாசமாக இருக்கலாம் உபவாசம் இருந்து மாலையில் சிவனுடைய ஆலயத்திற்கு சென்று சிவபெருமானுக்கு நாலு மணி நாளை ஹாலிலிருந்தே கோவிலில் பூஜையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க நந்திக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள்லாம் செய்து அதற்கு பிறகு சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனை செய்து நந்தியில் சுவாமி எழுந்தருளி அருள் புரியக்கூடிய நாள் நீங்கள் பிரதோஷ வேளையில் பார்த்தீங்கன்னா நந்தியோட அந்த ரெண்டு கொம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு கொம்புக்கு நடுவில் தான் வந்து சிவபெருமான் எழுந்தருளி அருள் புரிகின்ற ஒரு அற்புதமான திருக்காட்சி நடனத்தை காணுகிற நாள் அப்படின்னா இந்த பிரதோஷ திருநாள் தான் அதனால் ஆலயங்களில் நந்தி வாகனத்தில் சுவாமி ஆரோகணிக்கக்கூடிய அவருடைய பிரகார வலமும் அன்னைக்கு அமைந்திருக்கும் இந்த நாளில் நாம் எப்படி கோவிலில் போய் வணங்கணும் அப்படின்னா பிரதோஷ தன்னைக்கு வழிபடுறதுக்கு சோம சூத்திர பிரதக்ஷணம் அப்படின்னு ஒரு முறை உண்டு 
இந்த முறை எப்படி வணங்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கவனமாக அதை கேட்டுக்கோங்க சிவபெருமானை வணங்கிறதுக்கு கோயிலுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே நந்தி இருப்பார் அவரை வணங்கி சிவபெருமானை வணங்கி முதல்ல சண்டிகேஸ்வரரை தாண்டாமல் திரும்ப வந்து இந்த பக்கம் கோமுகியை தாண்டாமல் திரும்ப வந்து நந்தியை வணங்கி சிவபெருமானை வணங்கி சண்டிகேஸ்வரரை போய் வணங்கிட்டு திரும்ப பெருமான் கிட்ட வந்து நிற்கணும் இது வந்து ஒரு முறை இதே மாதிரி நீங்கள் மூன்று முறை செய்தீங்க அப்படின்னா சோம சூத்திர பிரதக்ஷணம் என்கின்ற இந்த முறையில் வழிபடலாம் ஏன் அப்படி தான் இன்றைக்கி வணங்கணுமா அப்படின்னா தேவர்கள் விஷம் துரத்துகிற போது இப்படி தான் ஓடினாங்க அவர்கள் போன அந்த பிரதட்சணத்தை நாம் போனோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஏற்பட்டிருக்கிற துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கி இன்பம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் இன்னொரு மிகப்பெரிய நலனும் உண்டு கடன் தீரும் கடன் அப்படின்னா என்ன கடன் இங்கே வாங்கியிருக்கிற கடனும் தீரும் பிறவியில் வாங்கியிருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த பிறவி பெருங்கடனும் தீரும் அடியேன் வந்து ஏற்கனவே இந்த கடன் வாங்கினால் அதிலிருந்து நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் பதிகம் வழிபாடெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த சோம சூத்திர பிரதட்சணத்தை மேற்கொண்டாலும் கடன் தொல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு முழுமையாக தீரும் இதன்படி அன்னைக்கு வழிபாடு பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அடியார்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விரதத்தை நிறைவு பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு பிரதோஷமும் இது போல விரதம் இருந்தோம் அப்படின்னா சிவபெருமானுடைய கருணையை பரிபூர்ணமாக நம்மால் அந்நாளில் பெற முடியும் இந்த பிரதோஷ விரத தன்னைக்கு நாம் நம்முடைய குழந்தைகளுடைய கல்வி நலனுக்காகவும் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் நல்ல உயரிய தலைமை பண்பு தலைமை பதவி இதெல்லாம் கிடைப்பதற்காகவும் சிவபதம் நமக்கு கிடைப்பதற்காகவும் நல்ல அடியாராய் வாழ்வதற்காகவும் இத்தனை நலன்களையும் வேண்டி இந்த பிரதோஷ விரதத்தை நாம் மேற்கொள்ளலாம் பிரதோஷ விரதம் இருந்து சிவபெருமானுடைய கருணையை எல்லோரும் பெற்று உயலாம் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்களை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்வதற்கு ஆத்ம ஞான மையம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த மாதிரி தகவல்களை தொடர்ந்து பகிர்ந்தீங்க அப்படின்னா அவர்களும் அதை பார்த்து கேட்டு அதன்படி வழிபாடு செய்து நலன் பெறுவார்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் குறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்